Qual a diferença de consumo de um carro 1.0 estando com o ar-condicionado desligado e depois estando com o ar-condicionado ligado rodando dentro da cidade? É o que eu vou testar para vocês aqui hoje, nesse golzinho 1.0. A gasolina do tanque dele tá quase acabando, a gente vai deixar ele funcionando ali até se esgotar completamente. Vai entrar com um litro de gasolina, desligar o ar-condicionado, rodar com o ar aí desligado e simular a situação do dia a dia, pegar até sinal vermelho também em ambas as situações. Depois a gente vai ver quanto que a gente bateu que esse 1 litro e ar desligado. Depois a gente vai ligar o ar-condicionado, colocar mais um litro e ver quanto que a gente consegue bater. Será que dá muita diferença em um carrinho com motor desse tão fraco? Você no final desse vídeo, se você tiver gostado desse conteúdo, desse teste de consumo, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like que é de graça, é super fácil e você nos ajuda muito. Pessoal, tô deixando o motor funcionar aqui até apagar. Ele tá bem na reserva mesmo, tá quase acabando. Eu creio que de agora pra frente, qualquer momento, ele já pode apagar aqui e a gente inicia o teste pra vocês aí. Ó, vai apagar. Começou a mudar o barulho, vai apagar agora. Vai apagar. E finalizou o combustível. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos dar a partida aqui para vocês verem que acabou completamente. Ó. Beleza? Sem combustível, vamos aí colocar um litro de gasolina e seguir com o nosso teste aí, primeiro sem ar-condicionado no perímetro urbano. Um litro de gasolina no tanque aí, sem ar-condicionado, viu? A gente vai abastecer aqui e já vai pegar ali sentido aí urbano, perímetro urbano, beleza? Já segue a gente aí para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Combustível no tanque, vamos pro teste. Pessoal, combustível já tá no tanque e muita gente tem dúvida, né? Acha que o carro não pega com pouco combustível. Pega sim, pessoal. A gente já fez vídeo é, sem corte, um vídeo sem corte mostrando para vocês é, que o carro pega com até 500 ml, um carro desse que pega. É claro que tem alguns carros, pouquíssimos carros, não pega com pouco combustível. Porque quando ele puxa tudo lá na bomba, lá, tem a mola ali no copo ali, ela dá uma subida ali e você precisa colocar mais combustível para conseguir pegar. Mas pega sim, beleza? Já fiz vídeo, se vocês quiserem, faça um vídeo novamente com o carro sem gasolina no tanque, sem corte ali, colocando 500 ml, mostrando para vocês que o carro pega, beleza? Deixa eu dar a partida. Ah, mostrando para vocês que a gente já zerou também o trip, ó. Pode marcar pela quilometragem e pelo trip ali. Vamos dar a partida ali para iniciar, vamos ver? Carro em funcionamento. Meus brothers, estou simulando uma situação para vocês aqui o mais real possível. É um rotatório aqui. É, a gente vai passar por sinais é, semáforos, né? Ó, rotatório, vou pegar segundinho, subidinho aqui bem forte. Quebra-mola, para na esquina, beleza? Uma situação aqui mais real possível para você. Já rodei aqui 3 km sem ar-condicionado. Bom, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para a gente trazer cada vez mais testes para vocês. Vou parar na esquina aqui, esperar o motor que ele passar. Primeirona, subidona, vou fazer a mesma trajetória nas duas situações. Eu vou tentar a melhor precisão possível para vocês. Pessoal, a gente está rodando aqui no setor um pouco mais afastado, eu já rodei ali 8 km e meio com esse 1 litro. Eu acho que está para acabar a qualquer momento, né? Um carro desse que faz mais ou menos uns 10 por litro dentro da cidade. É, a gente foi para um movimento mais forte, né? Semáforos e tal, e agora a gente está num lugar mais tranquilo, porque a gente quer que esse carro acabe a gasolina num lugar mais tranquilo para não atrapalhar o trânsito. Na segunda situação, com o ar ligado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai rodar os primeiros quilômetros em movimento ali é, mais cotidiano, vamos dizer assim, simulando a situação mais real. E depois a gente vai, quando a gente perceber se assim, estiver quase acabando ali, é, por volta dos 7 quilômetros mais ou menos, eu acho que vai ser mais ou menos isso aí com o ar ligado, a gente vai vir é, com movimento mais fraco também. Pessoal, teste finalizado, deixa eu dar partida para vocês verem aqui, ó. Completamente sem combustível, a gente bateu ali 13.3 com um litro de gasolina rodando aí sem ar-condicionado, beleza? Vamos colocar mais um litro de gasolina no tanque desse carro, ligar o ar-condicionado e tentar fazer a mesma trajetória e ver qual vai ser a diferença. Mais um litro no tanque aí, dessa vez com o ar-condicionado ligado. E já segue a gente aí, pessoal. Segue a gente aí que você nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo ou amiga para nos ajudar a fazer cada vez mais conteúdo como esse para vocês. Um litro no tanque, vamos para o último teste. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui o segundo teste. O combustível já está no tanque. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó, que o trip está zeradinho aqui. Pode marcar pela quilometragem também. E vamos dar a partida aqui para ver se o golzão vai pegar. Vamos lá. E pegou, vamos ligar aqui o ar-condicionado no máximo. Vamos ver qual vai ser a diferença. Pessoal, a gente vai pegar um semáforo agora para simular a situação mais real possível. Vamos pegar dois semáforos. A gente pegou dois semáforos no outro teste, é, sem ar-condicionado. Tá ali logo à frente o semáforo. E 
parar um pouquinho ali. É, a gente vai pegar os mesmos semáforos agora nesse teste aqui também do ar-condicionado. Parar. Espera ele abrir. Logo lá embaixo a gente tem outro semáforo também. É, vamos ver se a gente consegue pegar ele fechado também. A gente parar um pouquinho, igual a gente fez no outro teste. Peço desculpas aí pelo áudio ruim, né? Tá pegando aqui com certeza até o barulho do ar-condicionado, porque os nossos microfones todos estragaram, todos queimaram ao mesmo tempo. Vou parar aqui, dá o vermelho pra gente. E vamos ver. Creio eu que vai dar uma boa diferença esse teste, porque todos os testes que a gente faz com ar-condicionado ligado e desligado, é, dá muita diferença. É, meus brothers, se vocês quiserem um pouco mais de conforto, vocês vão ter que pagar por isso. Que diferença, hein? Deixa eu dar partida aqui pra gente conferir, vamos lá? Sem gasolina, pessoal, bateu apenas 8.6 com 1 litro de gasolina e ar-condicionado ligado. Que diferença extraordinária. Se você gostou desse teste, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, aceita sugestões aí de teste e de vídeo aí que a gente vai estar tá trazendo para vocês.